Доброго дня, з вами спеціальний кореспондент Анастасія. І я би хотіла вам представити Артема Кухаренко. Це наймолодший сільський голова в усій Україні. Так, тобі треба відповісти? Ні, ні, ні. Артем, будь ласка, пару слів про себе скажи. Добрий день всім. Мене звати Артем Кухаренко, мені 26 років. Я сільський голова села Подільське, Золотонівського району Черкаської області. Що ж, в медіа так було поширено, що я якоби наймолодший сільський голова. Чого І, ну, якоби, тому що був менший за мене, але був, настав період, коли він створював ОТГ. І його не обрали на пост. Я дійсно став наймолодшим сільським головою. Тобто притягнули те, що дійсно говорилося. Розкажи, будь ласка, ти ж, якщо ти з Подільського, розкажи, що ти робиш в Києві зараз? Ти приїхав, я знаю, на якусь школу. Без, без Подола Київ не можна, знаєш. А як з Подільського, то значить треба в Київ їздити. Я повертаюся із реаліті-шоу «Громада на мільйон» брав участь. І приїхав на круглий стіл, де збиралася молодь чотирьох країн – Білорусі, Молдови, Росії, України – для обговорення зеленої політики, як, як молодь комунікується з різних країн для спільних вирішення і розроблення спільних ідей, що молодь може внести нового у політику майбутнього. Ну, тому я тут і зараз я з вами. Розкажи про реаліті-шоу трошки. Я не можу розказувати, а, у мене підписаний це... договір, і за це мене можуть убити. Да. Друге питання. Отож, розкажи трошки про те, яку музику ти слухаєш, і да, давай почнемо з музики. Що ж, я вам скажу так, що я слухаю те, що співаю, тому... Ти ти так, я співаю, і тому от, мені подобається все, що ріжить мені слух, але співаю я в більшості все-таки попсу і народні пісні. Але я люблю і рок, і люблю і поп, фанк. Тобто я люблю, я, як, як сказати, так, що і музикоман, меломан. Тому для мене будь-яка музика по-своєму неповторна. Скажи, будь ласка, чи правда, що ти брав участь у шоу «Голос країни»? Ні, це неправда. Я брав участь в шоу «Вікс Фактор», а на «Голос країни» не пішов, бо якось ще не, не, при... ще не настав той час. Зрозуміло. Дякую. Скажи, будь ласка, чи ти їзд... відвідував якісь музичні фестивалі? Якщо так, то які? Якщо ні, то які б ти, може, хотів? Чи знаєш ти щось про музичні фестивалі? От, я чув такий фестиваль у Дністі Черкасах, був Гайда Фест. Але сам особисто, крім тих концертів, які влаштовував, не відвідував. Тобто сам концерти влаштовував? Сам організу... являвся організатором концертів, але не був на будь-якому іншому. У мене ще все попереду. Дякую. Також буквально от зараз подивилася відео на твоїй сторінці у Фейсбуці. Ти запрошував людей на концерт, який відбудеться у Висохлому озері. Чи це правда? І якщо так, розкажи детальніше, будь ласка, про цю ідею. Що ж, у мене село було раніше дуже багатим. І воно могло собі дозволити навіть вирити в центрі села штучне озеро. Спроба ця була в 1984 році. Це озеро було вирите біля школи Подільської. І в зв'язку з тим, що впали і ґрунтові води, і кількість дощів і снігів зменшилась, от це озеро висохло, але ми, ну, ми б хотіли б його відновити, тому що таку велику яму засипати дуже дорого і нерентабельно. Ми посадили ботанічний сквер власними зусиллями, тобто допомогли нам і друзі, і партнери. У нас дуже рідкісні дерева і ботанічний сквер, ми назвали так його. Але хочемо зробити озеро дружби. І зробимо в озері концерт, тому що озеро схоже на стадіон. Отак. І тому от на даний момент ми хочемо зробити День села в озері, але відео викинуто на обговорення, і люди радять, що можливо це буде Івана Купала. Тобто, вже є діджей сьогодні, який згодився, сказав, що у вас вже є діджей. І набирається команда, яка буде вести даний фестиваль. Тобто, вона буде набрана на волонтерських умовах, тому що ми раніше думали, що треба гроші буде платити. 
але ми все-таки хочемо зібрати кошти, хто стільки зможе, хто стільки потягне, для того, щоб відновити озеро хоча б поступово. І краще ці кошти вкласти в озеро, аніж оплачувати спів. Тому от буде озеро дружби. Запрошуємо друзів і друзів друзів для того, щоб класно відпочити, бо після концерту буде дискотека, ми розріжемо тюки, чи завеземо сіна і будемо на ньому танцювати. Буде круто. Тобто ви власними зусиллями намагаєтесь відновити озеро? Тобто ми піднімаємо цю проблематику, тому що вдруг сподобається всім там гуляти і не треба озеро сказати, давайте тут тусувати, тусовки проводити в озері, навіщо, навіщо це? Але ми подивимося, тому що якщо все робити офіційно, це куча технічних дозволів, умов, бо воду треба набирати із скважини, із башні, і це в копієчку війти. Будемо дивитися, але спробувати треба, і перший раз ми там зберемося на таких умовах. Угу. От. Будемо збирати гроші на озеро. Да. Тобто, я трошки поясню, в наших реаліях дуже важко якісь рішення приймати, тому що дуже багато бюрократії і паперової роботи, а от людина сама бере, пробує і в обхід цієї всієї бюрократії намагається робити якісь кроки, от в даному випадку, для відновлення озера. І розкажи, чи правда це, що ти сам керуєш цілим селом, що ти там все просто рішаєш? Ну, ти не сам я керую селом, тобто я тільки очільник, Є депутатський корпус, і виконком, і жителі, але моє слово вагоме, і я організовую людей в одному місці в один час, і для поганого я явно не хочу, тому я думаю, що вирішують люди, тому що вони мене обрали. Тобто ти на виборах переміг, так? Звісно ж, на офіційних виборах. 22 роки мене обрали люди сільським головою. Тобто вже 4 роки, так? Так, да, четвертий рік я сільський голова. No. Добре, щиро дякую. В принципі, всі питання, я думаю, вже покриті, але може ти щось хочеш передати нашим слухачам? Це люди, які відвідують фестиваль, а також журі фестивалю. Журі фестивалю. Що ж, можливо, колись ви приїдете в Подільське і ми зробимо фестиваль в озері, якщо ми не вираємо його. А тому бажаю, бажаю вам творчої наснаги. Бажаю вам, щоб ви кайфанули і були щасливими від того, що ви робите. Мене звати Артем. До зустрічі. Спасибі за увагу. До побачення. В свою чергу, так, щойно вас було запрошено в село Подільське в Україну. Можливо, наступні сігать фестивалі будуть проводитись там. В свою чергу, тебе, Артем, теж запрошуємо на сігать. Можливо, колись ти знайдеш час. А коли це буде? Це в серпні, 7 числа, 8 в Будапешті. Ну, якщо, якщо запросите, я приїду прямо з озера. Да. Е, дякую, дуже дякую, Артем. І ще раз скажи, будь ласка, що ти зараз збираєшся робити, куди ти спішиш? Я е, збираюся йти за цією штукою Київ Стар. Ні, без цієї. Або без неї. Для того, щоб підняти питання, чи можливо підсилити зв'язок у нашому Подільському, через те, що ми платимо гроші і отримуємо дискомфорт, що дуже часто перебувається зв'язок. А також хочемо відкрити гарячу лінію для того, щоб була людина в нас, яка буде відповідати на зв'язки в екстрений момент, коли впало дерево, чи хтось когось якісь проблеми є, чи може хтось хоче розказати, що хтось порушує закон і боїться про це сказати. А в нас буде закріплена людина, яка буде відповідати на цей дзвінок. Тобто людина... Я це побачив в в одному із сіл об'єднаних територіальних громад і вважаю, що це дуже хороший, хороший такий приклад. Там можна зробити смс-розсилку за кошти. І я хочу це зробити в Києві, поки тут, поки я відпустки. Тобто людина у відпустці працює і відповідає за своє село. Це дуже похвально. Дуже дякую. І ходить з такою штукою погодою.